，工作进行尾声，我们来进行最后一刀二 D 倒斜角的加工。二 D 倒斜角所用的刀具是先前所用过的 T2 Transfer 十点零，所以我们在剑刀之前，先让 T2 做动。好 ，T2 做动之后呢，我们开始要建立我们的倒斜角路径。那我们用的方法是参考线法，所以呢，我们先点选我们要走的路线曲面，然后再去参考线的右键，建立一个空白的参考线。那在空白的一号参考线当中，按右键，插入刚刚所建立的模型。好，这个时候我们就可以看到我们的曲面有内框线跟外框线。那内框线是我们不需不需要的线条，所以我们点选内框，让它变黄色，按下键盘上的 Delete， 就可以把内框线删掉。好，接下来进行我们的工法设定，我们采用的是2 D 加工里面的倒斜角加工，按下确定，一样由上而下，一样一样的检查，工作坐标、n 素材。按下计算，刀具是 T2， 限制模式是没有。记得在这边通常会出现边界一的限制，如果是边界一的限制，你会做不出路径，因为在边界一的里面是没有任何办法做出倒斜角的，所以我们在边界的地方要选取。那在倒斜角加工这边，我们使用的是一号曲线。然后位置使用的是角落设定，在修改加工部分，我们常常会应用到这一颗反向加工的按钮。为什么呢？因为我们的倒斜角预设值是走在这条路线的里面，啊，这是错误的，所以我们按一下反向加工，这时候我们的刀具就会走在倒斜角路线的外面。再按下打勾。好，公差 0.005 5零五缪的公差，切削方向确定是瞬息。宽度跟深度虽然在题目都指定 1.0 可是我们在这边先给予 0.5 以四加工的方式，慢慢的做到我们认定的 1.0 C。好，刀具的位置给予 2.5 的切削深度计算。好，接下来走到提刀高度，提刀高度一样，在工作坐标按下 None， 按下计算，进退刀与连接，我们在这边啊、哦、所做的设定都没有办法直接观察到成果，所以我们之后由外部修改的方式进行进退刀的设定。近几例的选单，我们给予主轴转速经验值两千转。切削进击率 F 1 5缓降给予151按下计算。好，这时候就可以看到我们刀具路径是沿着我们的大岛屿外侧绕一圈。那但是呢，实际在加工的时候，下刀的地方会产生明显的一个缺口。我们来看一下我们的加工路径。然后我们可以发现，它都是从这一个缺口做进去，然后最后也会从这个缺口绕出来，所以在这边会有一个明显的下切痕迹。好，这个时候我们就采取另外一种设定方式，我们采取外部修改进退刀。好，我们点选上方工具列的进退刀与连接，在这边所做的修改就是单独对进退刀做修改，所以我们可以在进刀跟退刀做出额外的设定，让这个切入与切出更漂亮